আসসালামু আলাইকুম কদমালির পাঠশালায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কদমালি আমার এই চ্যানেলে এটি আমার প্রথম ভিডিও আমাদের এই চ্যানেলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত যারা বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছেন বা অন্যান্য সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য একটি গাইডলাইন দেওয়া এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক লেকচার দেওয়া তো মূলত আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার চারটি সাবজেক্টের উপর দক্ষতা আছে যেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব প্রথমত গণিত মানসিক দক্ষতা সাধারণ বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি এই চারটি সাবজেক্টের উপর আমরা লেকচার শিট দেব আর অন্যান্য বাকি সকল সাবজেক্টের উপর আমরা রাফলি ধারণা দেব যে কিভাবে প্রিপারেশান নেওয়া যায় বা কোন কোন বই পড়া যায় তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব বিসিএস সম্পর্কে একটি ওভারঅল গাইডলাইন বা ওভারঅল একটি ধারণা যারা নতুন একদম আগে কখনো বিসিএস দেননি বা একটি দুটি বিসিএস হয়তো দিয়েছেন কিন্তু সফল হতে পারেননি তাদের জন্য আমি এই ভিডিওটি তৈরি করেছি তো যখন আপনি বিসিএস নিয়ে ভাববেন বা পড়তে বসতে শুরু করবেন তখন আপনার মনে অনেকগুলো প্রশ্নের উদয় হবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি দিতে চাই যেমন প্রশ্ন আসবে যে কি কি পড়বো বিসিএসের জন্য কি কি পড়তে হয় মূলত তারপর প্রশ্ন আসে যে কোন জায়গা থেকে শুরু করব কোথেকে শুরু করব প্ল্যানটা কিভাবে করব বিভিন্ন সাবজেক্টের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে করব কি কি বই পড়ব গাইড বই পড়ব নাকি ডাইজেস্ট পড়ব নাকি বিশেষ সংখ্যা পড়ব নাকি আলাদা আলাদা রেফারেন্স বই পড়ব অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন ভাইয়া আপনি যে পাশ করেছেন দিনে কত ঘন্টা করে পড়েছেন মানে আপনার কত ঘন্টা করে পড়লে চলবে কেমন লাইফস্টাইল লিড করবেন এক একজন এক এক রকম সাজেশন দেয় বিভিন্ন কোচিং বা বিভিন্ন বড় ভাইয়ের বিভিন্ন রকম সাজেশন পেয়ে আমাদের কম্পিটেন্টরা অনেক সময় কিং কর্তব্য বিমোড়ো হয়ে পড়ে যে কোন বড় ভাই সঠিক কথা বলেছেন দেখা যায় যে দুজনই সফল দুজনই বিসিএস ক্যাডার একজন বলছেন এটা পড়ো একজন বলছে এটা পড়ো না ওটা পড়ো কোনটা আমার জন্য কার্যকর আলাদা কোনো বিশেষ টিপস আছে কি না তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি মূলত আজকে আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে কি কি পড়ব পঁয়ত্রিশতম বিসিএস এর আগ পর্যন্ত বিসিএস এর কোনো সিলেবাস ছিল না বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো দেখেই পরীক্ষার্থীরা একটা প্রিপারেশন নিত সে অনুযায়ী পরীক্ষা দিত কিন্তু পঁয়ত্রিশতম বিসিএস থেকে বিসিএস পরীক্ষা যারা নেয় মানে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কিন্তু খুব সুন্দর একটি সিলেবাস দিয়েছে সুতরাং কি কি পড়ব বলার বল প্রশ্ন করলে প্রথম উত্তরই আসে সেই সিলেবাসটা নিয়ে আপনি একদিন বসুন একদিন না আমি বলবো এই সিলেবাসটি নিয়ে আপনি সাত দিন দশ দিন প্রয়োজনে এক মাস আপনি শুধু অ্যানালাইসিস করুন সিলেবাসে কি কি আছে এরপর যেহেতু পঁয়ত্রিশতম বিসিএস থেকে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে সুতরাং পঁয়ত্রিশ থেকে আপনি বিগত চার পাঁচটি বিসিএস এর কোয়েশ্চেন নিয়ে অ্যানালাইসিস করুন বিসিএস এর সিলেবাস এবং কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন এই দুটো দেখে আপনি নিজে একটি প্ল্যান করুন যে আপনি কিভাবে পড়তে চান কি কি পড়তে চান কিভাবে আপনি সফল হতে পারেন তারপর যখন প্রশ্ন আসে যে কোথেকে শুরু করব শুরু করার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই সাবজেক্ট আছে দশটি বিপিএসসি উল্লেখিত যে সাবজেক্টগুলো আমি এখানে দশটি সাবজেক্ট লিখেছি আলোচনায় পরে আসছি তো এই দশটি সাবজেক্টে যে কোনো দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন কিন্তু যে সাবজেক্টটি নেন সেই সাবজেক্টের মধ্যে আপনাকে টার্গেট করতে হবে যে সেই এই সাবজেক্টের কোন কোন অংশগুলো আমি ভালো পারি সবসময় অন্যান্য পড়ালেখার ক্ষেত্রে বিসিএস ছাড়া অন্যান্য পড়ালেখার ক্ষেত্রে যেটা সাজেশন থাকে যে যা তোমার জন্য কঠিন মনে হয় সেটাই বেশি বেশি করে পড়ে তুমি সেটা আমার তোমার দুর্বলতা তুমি ওভারকাম করো কিন্তু বিসিএস এর ক্ষেত্রে সাজেশন হচ্ছে এই যে যা আপনি ভালো পড়েন তা আগে বেশি পড়েন তাই বেশি পড়েন সেখানে হানড্রেড পার্সেন্ট বা অ্যাজ মোর এজ পসিবল নাম্বার আপনি কনফার্ম করে পরে আপনি অন্যান্য টপিকের দিকে আগান অর্থাৎ আপনি যা ভালো পড়েন যা আপনার কাছে সহজ মনে হয় তা দিয়ে আপনি শুরু করবেন আর শুরু করার ক্ষেত্রে আরও কিছু টেকনিক রয়েছে যেমন আপনি যখন গণিত নিয়ে শুরু করবেন তখন আপনি একটা টেকনিক হচ্ছে যে যেই টপিকগুলো সব চ্যাপ্টারে লাগে 
সেগুলো আপনি আগে শুরু করেন ভালো ধারণা নিন যেমন সমীকরণ সমাধানের জন্য নর্মাল সমীকরণ সমাধান সূচক ও লগারিদম এই জিনিসগুলো সব জায়গায় লাগে লসাগু এবং গসাগু আপনি অঙ্ক করছেন পাটি গণিত কিংবা বীজ গণিতের অন্য কোনো চ্যাপ্টার দেখবেন আপনার কিন্তু মাঝে মাঝেই লসাগু করতে হচ্ছে সূচকের পাওয়ারের আপনাকে পাওয়ার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হচ্ছে লগের প্রয়োজন আসছে সুতরাং সূচক লগ লসাগু গসাগু সমীকরণ সমাধান গণিতের এই চ্যাপ্টারগুলো সম্পর্কে আপনি খুব ভালো ধারণা নিন আগে শুরু করুন তারপর আপনি অন্যান্য চ্যাপ্টারের দিকে আগান আর অনেকে শুরুতেই যদি আপনি একদম কঠিন চ্যাপ্টার দিয়ে শুরু করেন অনেকে হয়তো এইচএসিতে সায়েন্স ছিল না আপনি শুরু করলেন বিন্যাস সমাবেশ কিংবা সম্ভাব্যতা দিয়ে আপনি কিন্তু হোপলেস হয়ে যাবেন মনে হবে যে না গণিত খুব কঠিন সেজন্যই বলছি সহজ দিয়ে শুরু করুন আস্তে আস্তে কঠিনে যান যদি বলি কিভাবে প্ল্যান করব প্ল্যান করতে গেলে আপনাকে লাগবে সাবজেক্ট ওয়াইজ প্ল্যান করতে হবে সাবজেক্টগুলো সম্পর্কে ভাবতে হবে তো আসুন আমরা একটু সাবজেক্ট সম্পর্কে দেখি বিপিএসসি প্রদত্ত যে দশটি সাবজেক্ট বাংলাদেশ বিষয়ে বলি আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি বাংলা এবং ইংরেজি এই চারটি সাবজেক্ট হচ্ছে চারটি সাবজেক্টে ত্রিশ আর বিশ পঞ্চাশ আর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সত্তর মানে একশো বিশ নম্বর হচ্ছে এই চারটি সাবজেক্ট থেকেই এই চারটি সাবজেক্টের পড়া সবচেয়ে বেশি কিন্তু এরপরে পরবর্তী যে চারটি সাবজেক্ট যাকে আমি বুলেট ফোর বলে থাকি দেখতে পাচ্ছেন গণিত মানসিক দক্ষতা বিজ্ঞান এবং আইসিটি মূলত এই চারটি সাবজেক্টের লেকচারে আমি দিয়ে থাকব তো এই চারটি সাবজেক্টকে আমি বুলেট ফোর বলে থাকি কেন বুলেট ফোর বলে থাকি কারণ বুলেটের গুলি যেমন মিস হয় না তেমনি এই চারটি সাবজেক্টের পড়া মিস হয় না মানে এই ষাটের মধ্যে আপনি এই চারটি সাবজেক্টের পনেরো করে চার পনেরো রং ষাট এই ষাটের মধ্যে কিন্তু আপনি খুব ভালো প্রিপারেশন নিলে মোর দেন ফিফটি টু ফিফটি ফাইভও পেতে পারেন কিন্তু ষাটের মধ্যে ফিফটি ফাইভ মানে বলতে গেলে প্রায় নাইনটি মোর দেন নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার কিন্তু এই টপিকগুলোতে বাংলা ইংরেজি আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ কিংবা ভূগোল বা নৈতিকতা এখানে কিন্তু আপনি নাইনটি পারসেন্ট নাম্বার পাওয়া একেবারে ইম্পসিবলের পর্যায়ে পড়ে বাংলাদেশে যে হয়তো প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে সে হয়তো আশা করতে পারে এই সাবজেক্টগুলোতে নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু আপনার তো নাইনটি পারসেন্ট প্রয়োজন নেই আপনার প্রয়োজন হচ্ছে পাশ করার জন্য যেই কাট মার্কস তো কাট মার্কস সম্পর্কে একটু বলে নিই অনেকে মনে করে যে ভাইয়া কত নাম্বার পেলে পাস আসলে পাস নাম্বারটা এখন নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে না এখন ডিপেন্ড করে পরীক্ষার্থীরা কত নাম্বার পাচ্ছে তার উপর সাপোজ যদি চার লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে থাকে তাহলে যদি বিপিএসসি সিদ্ধান্ত নেয় যে এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আমরা পনেরো হাজার পাস করাবো বা বিশ হাজার পাস করাবো তাহলে প্রথম পনেরো হাজার যদি একশো বিশ পায় তাহলে একশো বিশই হবে কাটমার্স আর প্রথম পনেরো হাজার যদি বিলো এইটি পায় সেভেন্টি নাইন পায় তাহলে সেভেন্টি নাইনই হবে কাটমার্স সুতরাং আপনার কম্পিটিশান পরীক্ষার কোশ্চেন কতটা কঠিন হচ্ছে বা সহজ হচ্ছে তার সাথে নয় আপনার কম্পিটিশান হচ্ছে বাংলাদেশের চার লক্ষের সাথে তার মধ্যে প্রথম পনেরো হাজারের মধ্যে আপনাকে থাকতে হবে তো এখন কাটমার্কস যদি অ্যাভারেজ আমি হিসাব করি বিগত চার পাঁচটি বিসিএস যখন কোশ্চেন একটু কঠিন হয় তখন কাটমার্ক হয় নাইনটি ফাইভ টু হান্ড্রেড বা হান্ড্রেড ফাইভ আর যখন খুব ইজি হয় মানে পঁয়ত্রিশের পরের কথা বলছি পঁয়ত্রিশের পর থেকে কোশ্চেন প্যাটার্ন এমনি কঠিন তার মধ্যে যদি ইজি হয় যেমন থার্টি সিক্স বিসিএস কোয়েশ্চেনটা একটু ইজি ছিল এখানে কিন্তু কাটমার্কস একশো দশ একশো দশের মতো ছিল সুতরাং আপনি যদি অ্যানালাইসিস করেন একটু সেফ জোনে থাকতে চান তাহলে আপনাকে একশো পাঁচ থেকে একশো দশের মধ্যে যদি আপনি নাম্বার পেতে পারেন তাহলে আপনি আশা করতে পারেন যেন আপনি প্রিলিমিনারি পাস করবেন সুতরাং আপনাকে যখন আপনি যখন প্ল্যান সাজাবেন পড়ালেখার আপনাকে এই রকম একটা টার্গেট করতে হবে যে না আমি একশো দশ বা তার বেশি পেতে চাই একশো দশ মানে হচ্ছে দুইশোর মধ্যে একশো দশ মানে মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যারাউন্ড দুইশোর মধ্যে একশো দশ হচ্ছে এক্সাক্ট ফিফটি ফাইভ আর দুইশোর মধ্যে একশো হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট তো আপনাকে অবশ্যই ফিফটি পারসেন্টের বেশি পেতে হবে এরকম একটা টার্গেট নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে সেটা সিক্সটি পারসেন্ট হলে ভালো হয় এখন এই যে সাবজেক্টগুলো আছে বাংলাদেশ বিশ্ববলী আন্তর্জাতিক বাংলা ইংরেজি এই সাবজেক্টগুলোতে 
যদি এই সাবজেক্টের স্পেশালিস্ট না হয়ে থাকেন যেমন আপনি যদি ইংলিশে অনার্স না করে থাকেন তাহলে ইংলিশে সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস পাওয়া খুব কঠিন আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গ্র্যাজুয়েশন না করলে বাংলায় সিক্সটি পারসেন্ট পাওয়া কঠিন আপনি যদি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির আয়ারের স্টুডেন্ট হন তাহলে হয়তো সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস বা তার উপরে আশা করতে পারেন তা না হলে একটু কঠিন কিন্তু এই সাবজেক্টগুলোতে সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস কিন্তু সহজ যদি আপনি সময় নিয়ে প্রিপারেশান নেন সাস্টেনেবল প্রিপারেশান যদি আপনি নেন তো প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এই চারটি সাবজেক্টে ষাটের মধ্যে পঞ্চাশ টার্গেট করেছিলাম ষাটের মধ্যে পঞ্চাশ হলে এই বাকি বাকি যে একশো চল্লিশ থাকে সেই একশো চল্লিশ আমার মাত্র আরও পঞ্চাশ হলেই চলে তখন কিন্তু পরিসংখ্যানটা একটু অন্যরকম হয়ে যায় খুব ইজি মনে হয় সুতরাং আমি বলবো আপনি যদি সায়েন্সের ছাত্র হয়ে থাকেন তাহলে এই চারটি সাবজেক্টকে আগে টার্গেট করুন ষাটের মধ্যে পঞ্চাশ হয়তো পঞ্চাশ পাবেন না পঁয়তাল্লিশ পেলেন বা চল্লিশই পেলেন তাও খারাপ না কিন্তু পাওয়ার পর আপনি অন্যান্য সাবজেক্টকে টার্গেট করুন আবার দেখেন সাবজেক্টকে যখন আমরা ভাগ করেছি বাংলাদেশ বিষয়গুলির দুইটা দুই ক্যাটাগরির চ্যাপ্টার আছে যেমন আমি বলেছি স্থির এবং অস্থির অস্থির বলতে এখানে বোঝাচ্ছি আমি পরিবর্তনশীল যে ডাটাগুলো পরিবর্তন হয় আর স্থির ডাটাগুলো যেগুলো পরিবর্তন হয় না যেমন যেমন দেখেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং ইতিহাস যা বিপিএসসি প্রদত্ত সিলেবাসে লেখা বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়গুলি এগুলো কিন্তু সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছে না আপনি যদি আজকে এটা পড়ে রাখেন আজকে থেকে তিন বছর পরেও যদি আপনি পরবর্তী বিসিএস দেন আপনার কিন্তু এটা এই তথ্যগুলো কাজে লাগবে চেঞ্জ হবে না ডাটাগুলো এবং এই ডাটাগুলো থেকে আপনার পরীক্ষার হলে কমন পাওয়ার পসিবিলিটি বেশি কিন্তু যে ডাটাগুলো আপনার কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলো থেকে আপনার কমন পাওয়ার পসিবিলিটি কিন্তু কম যদি বলি বাংলাদেশ বিষয়গুলির স্থির ডাটা কোনগুলো কোনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে না আরও কিছু ডেটা আছে বাংলাদেশ জাতীয় বিষয়গুলি ছাড়াও যেমন বাংলাদেশের পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান কিন্তু প্রতি বছরই সংশোধন হচ্ছে না সরি পরিসং পরিসংখ্যান বলছি বাংলাদেশের সংবিধান সংবিধান কিন্তু প্রতি বছরই চেঞ্জ হচ্ছে না সংশোধন হচ্ছে না খুব রেয়ার সংশোধন হয় যখন সংশোধন হলো আপনি শুধু সেই সংশোধনীটা পড়ে নিলেন এছাড়া বাকি সংবিধানের ইতিহাস সংবিধানের ধারা অনুচ্ছেদ এগুলো কিন্তু বলতে গেলে প্রায় অপরিবর্তনীয় সুতরাং আপনি সংবিধানটা খুব ভালো করে শিখে রাখুন তারপর আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে না যেমন জনমিতিক পরিসংখ্যান হ্যাঁ জনমিতিক পরিসংখ্যান চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আপনি দেখবেন বিসিএসের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নগুলো যে সেই উনিশশো সালে কখন বাংলাদেশে আদমশুমারি হয়েছিল তার ডাটা কী ছিল এটা কিন্তু পরীক্ষায় চলে আসছে তারপর বাংলাদেশের আদিবাসী সংক্রান্ত যে তথ্য তথ্যাবলী এগুলো কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তন হচ্ছে না সুতরাং এগুলো থেকে কমন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর অস্থির ডাটা যেগুলো কোনগুলো পরিবর্তনশীল যেগুলো যেমন বাংলাদেশের অর্থনীতি শিল্প বাণিজ্য খেলাধুলা জাতীয় অর্জন এগুলো কিন্তু খুব ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যার ফলে আপনার এই ডাটাগুলো একদিকে অনকনফিউজিং আপনি পড়ছেন এখন বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা কিংবা বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট আপনি আজকে পড়ছেন একরকম এক বছর পরেই কিন্তু ডাটাগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আরেক রকম আপনি কিন্তু কনফিডেন্ট না আপনি একটু পড়েছেন আপনি জানেন পরীক্ষা হলে আনসার করেছেন বাসায় এসে দেখেন ভুল কেন ওই যে ডাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আপডেট হয়ে গেছে সেটা আপনি জানেননি যার কারণে এই পরিবর্তনশীল ডাটাগুলো পড়তে গেলে আপনাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে এবং কনসাস থাকতে হবে কিন্তু সেফ জোন যেগুলো যেগুলো পরিবর্তন হচ্ছে না সেগুলো সেগুলোর দিকে আপনি বেশি গুরুত্ব দিবেন আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামই পরিবর্তনশীল স্থির ডাটা যেগুলো সেগুলো হচ্ছে যেমন বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক জোট বা বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন জাতিসংঘ ইউনেস্কো ইউনিসেফ এই সংস্থাগুলোর সদর দপ্তর কোথায় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রধান কে তার নাম কি বাংলাদেশ কত সালে ওই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এই ডেটাগুলো কিন্তু বলতে গেলে প্রায় সেম জাস্ট বর্তমান প্রধান কে এই ডেটাটা পরিবর্তন হয়েছে রিসেন্টলি চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এর সদর দপ্তর কিন্তু প্রতি বছর চেঞ্জ হচ্ছে না কত সালে সে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ডেটাও কিন্তু কনস্ট্যান্ট সো এই কনস্ট্যান্ট ডেটাগুলো আপনি বেশি করে পড়ুন 
আর পরিবর্তনশীল ডেটাগুলোর ক্ষেত্রে আপনি গুরুত্ব একটু কম দিন বাংলার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্ল্যান করার সময় আরেকটা কথা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রিলির পর আপনাকে তো রিটার্ন পাস করতে হবে সেই রিটার্নের কথা মাথায় রেখে আপনাকে প্রিলি পড়তে হবে আমি বলবো না যে এখনই রিটার্নের সিলেবাস নিয়ে আপনি রিটার্নে পড়া শুরু করে দিন প্রিলি পাস করার আগে কিন্তু প্রিলি পড়ার সময় প্রিলির যেই টপিকগুলো এবং যেই চ্যাপ্টারগুলো রিটার্নের মধ্যে ইনক্লুডেড সেগুলোর প্রতি একটু বেশি এমফাসাইজ করেন তাহলে কি হবে আপনার রিটার্নের ক্ষেত্রে পড়াটা একটু ইজি হয়ে যাবে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য এই দুটোই কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় ইনক্লুডেড সুতরাং আপনি ভালো করে এমফাসাইজ করেন কিন্তু ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্য পাঠটা কিন্তু রিটার্ন পরীক্ষায় নেই সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যটা আপনি একটু গুরুত্ব কম দিন আর ইংরেজি সাহিত্যের যে তথ্যগুলো লেখকের নামগুলো এবং তাদের সাহিত্যকর্মগুলো এগুলো কিন্তু সবাই বলে অনেক কঠিন এবং এগুলো সহজে মনে থাকে না দুইবার তিনবার পড়া লাগে আর যখন কোশ্চেন কঠিন হয় যেমন একচল্লিশতম বি সি এসে ইংলিশ সাহিত্য অংশটুকু খুব বেশি কঠিন হয়েছে এখানে ইংরেজি অনার্স ইংরেজিতে অনার্স করা ছাত্রছাত্রী বাদে যারা অন্যান্য বিষয় থেকে পড়ে গ্র্যাজুয়েশন করে বি সি এস প্রিপারেশান নিয়েছে খুব ভালো পড়েছে তারাও কিন্তু খুব বেশি আনসার করতে পারেনি ইভেন টেন টোয়েন্টি পারসেন্ট আনসারও করতে পারেনি তাহলে যে খুব কম পড়েছে আর যে খুব বেশি পড়েছে তার মধ্যে কিন্তু খুব ডিফারেন্স নেই সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের খুব বেশি ডিপে না ঢোকে আপনি জাস্ট ডাইজেস্ট থেকে যেই তথ্যগুলো একদম কমন সেগুলো আপনি পড়ে রাখুন আর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যের যদি দুটি পার্ট করি পনেরো এবং বিশ পনেরো হচ্ছে আপনার আধুনিক যুগ আর পাঁচ হচ্ছে প্রাচীন ও মধ্যযুগ তাহলে আমি বলবো এই পাঁচের পাঁচকে আপনি আঁকড়ে ধরুন এই পাঁচের মধ্যে চার এবং পাঁচ পাওয়া খুব খুব সম্ভব কারণ এই প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ত কোশ্চেনগুলো খুব বেশি আনকমন আসে না আপনি যে কোনো একটি গাইড কিনুন বাজারের সেই গাইডের প্রাচীন ও মধ্যযুগের অংশগুলো একদম ভালোভাবে মুখস্থ করে ফেলুন দেখবেন এর মধ্যে চার এবং পাঁচ কমন পাবেন মানে এইটটি টু নাইনটি পারসেন্ট আপনি কমন পাচ্ছেন কিন্তু আধুনিক যুগের সাহিত্য থেকে কিন্তু আপনার পনেরোটার মধ্যে পনেরোটা বা দশটা বারোটা কমন ফেলা খুব কঠিন সুতরাং আপনি আমি বলবো যে এখানে এই পাঁচে পাঁচ কনফার্ম করে ফেলুন বা মিনিমাম চার কনফার্ম করে ফেলুন তারপরে এখানে পাঁচে দশ পনেরোর মধ্যে আপনি দশ বারো যাই কম কনফার্ম করতে পারেন আর ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে আমি বলবো ভাষা বলতে এখানে মূলত ব্যাকরণ বোঝানো হচ্ছে তো ইংরেজি ব্যাকরণের মধ্যে আপনার যেই তথ্যগুলো একদম বেসিক যেগুলো ছাড়া আপনি বাক্য গঠন করতে পারেন না ইংরেজিতে আপনি লিখতে পারেন না দুটি লাইন সেগুলো কিন্তু আপনাকে ভালো করে পড়তে হবে যেমন আমি বলি শুরুতেই আপনাকে টেন্স সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতে হবে টেন্স সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে তারপর পার্টস অফ স্পিচ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে বিভিন্ন ধরনের ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশান চেঞ্জ এগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় প্রতিটি বাক্যে আপনাকে আর্টিকেল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আর এর পরের যে টপিকগুলো সেগুলো কিন্তু কমন না সেগুলোর উপর আপনি এমফাসাইজ কম করতে পারেন যদি আপনি দুর্বল হয়ে থাকেন যারা খুব স্ট্রং বা ইংলিশে খুব ভালো প্রিপারেশান নিতে চান আমি বলবো কোনো কোনো কিছুকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু যারা বলবেন যে আমি খুব দুর্বল ইংলিশ পারি না তা তাদের জন্য আমি বলবো যে একটু আগে যে টপিকগুলো বললাম এই কমন টপিকগুলো আপনি ভালো করে পড়ুন তাহলে কি হবে প্রিলি ছাড়াও রিটার্নের জন্য কাজে লাগবে কারণ রিটার্নের ম্যাক্সিমামে কিন্তু আপনার সেন্টেন্স মেকিং পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করে যার বাক্য গঠন ক্ষমতা ভালো সে কিন্তু রিটার্নে ভালো করবে আর বুলেট ফোরের জন্য আমি আলাদা করে কিছু বলবো না কারণ এই চারটে সাবজেক্টের ভিডিও আমি লেকচার আমি দিব আপনারা এই চ্যানেলে সংযুক্ত থাকুন তাহলে নেক্সট ভিডিওগুলোতে পাবেন আর ভূগোল ও নৈতিকতার মধ্যে আমি বলবো ভূগোলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ভূগোলটা মূলত বাংলাদেশ বিশ্ববলীর একটি পার্ট এই ভূগোলটা আগে চ্যাপ্টার আলাদা করার আগে কিন্তু ভূগোল ছিল বাংলাদেশ বিশ্ববলীর একটি অংশ নৈতিকতা আপনি হালকাভাবে পড়বেন কারণ নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসন এই চ্যাপ্টারটি খুব ভালো করে পড়েও কিন্তু কমন ফেলা যায় না দেখা যায় যে এমন কোশ্চেন দিয়েছে যেটা কোনো গাইডি নেই সুতরাং এত ভালো করে এটা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই শুধু আপনি বিশেষ সংখ্যা থেকে বা সর্বোচ্চ ডাইজেস্ট থেকে যেই কমন টপিকগুলো আছে কমন তথ্যগুলো আছে সেগুলো পড়ুন আর কিছু কিছু কোশ্চেন আসে যেগুলো যেগুলো আনসার বিপিএসসি ছাড়া আমরা নিজেরা দেখেও বই দেখেও বলতে পারি না কনফিউজিং কোশ্চেন মনে হয় হ্যাঁ দুটার যে কোনো একটি আনসার হতে পারে সুতরাং খুব বেশি পড়েও কিন্তু লাভ হচ্ছে না একদিকে কমন পড়ছে না আর একদিকে আনসারগুলো হচ্ছে আইকিউ বেসড যার আনসার মনে হয় দেখে মনে হয় অনেকগুলো সুতরাং এটা আসলে পড়ার নৈতিকতার প্রশ্নগুলো 
পড়ার চেয়ে বেশি ডিপেন্ড করে আপনার আইকিউর ওপর কি কি বই পড়ব সব সবার আগে কোশ্চেন থাকে প্রতিটি সাবজেক্টের জন্য আলাদা সাবজেক্টিভ গাইড কিনতে হবে অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন শুধু ডাইজেস্ট করলে কি চলবে বা ডাইজেস্ট কি সত্যিকার অর্থে কার্যকর জব সলিউশন কি কার্যকর তারপর প্রতিটি বিসিএস পরীক্ষার আগে কিন্তু একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয় ছোট একদম ছোট বই এই বিশেষ সংখ্যাটি কার্যকর আবার অনেক কোচিং সেন্টার বা বড় ভাইরা বলে থাকেন বিভিন্ন রেফারেন্স বই অনেক সাবজেক্টের প্রতিটি সাবজেক্টে আলাদা আলাদা অনেক রেফারেন্স বই পড়তে বলেন যেমন বাংলা সাহিত্যের জন্য অনেকে লাল নীল দীপাবলি পড়তে বলেন আবার ইংরেজির জন্য অনেকে কমন মিস্টেক্স ইন ইংলিশ টিজেফি টিকিটসের বই পড়তে বলেন মানসিক দক্ষতার জন্য অনেকে ইন্ডিয়ান রাইটারদের বই পড়তে পড়তে বলেন পাকিস্তানের ডগার ব্রাদার্সের বই পড়তে বলেন আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমি রেফারেন্স বই সবই কিনেছিলাম কিন্তু সত্যিকার অর্থে পড়ার সময় পাইনি কারণ আমি প্রিপেয়ার প্রিপারেশান নিয়েছি সার্কুলার দেওয়ার পর থেকে প্রায় সর্বোচ্চ আমি পাঁচ ছয় মাস পড়ার সময় পেয়েছি তো যখন আমি আলাদা সাবজেক্টিভ গাইড থেকে পড়া শুরু করলাম দেখি যে না সাবজেক্টিভ গাইড প্রত্যেকটি পড়ে শেষ করা আসলে বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব ছয় মাসের মধ্যে যদি অনেক দীর্ঘ সময় নিয়ে প্রিপারেশান নেন যারা আপনারা এখন থার্ড ইয়ারে বা ফাইনাল ইয়ারে পড়ছেন তারা যদি বিসিএস পড়তেই চান তাহলে আপনারা আলাদা সাবজেক্টিভ গাইড থেকে একদম এটু চেট মুখস্ত করতে পারেন কিন্তু যারা অলরেডি অনার্স কমপ্লিট করে ফেলেছেন সামনে হয়তো একচল্লিশ বা বিয়াল্লিশতম বিশেষ দিবেন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো আলাদা সাবজেক্টিভ গাইড কিনে এখন পড়ার সময় নেই শেষ করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আমি বলবো ডাইজেস্ট বইটা সত্যিকার অর্থে খুব কার্যকর বাংলা ইংরেজি বাংলাদেশ বিষয় বলি আন্তর্জাতিক বিষয় বলি এই চারটি সাবজেক্টের জন্য এবং ভূগোলের জন্য আমি বলবো ডাইজেস্ট খুবই কার্যকর কিন্তু এই যে বুলেট ফোর যে সাবজেক্টগুলো এই চারটি সাবজেক্টের জন্য কিন্তু ডাইজেস্ট খুব একটা কার্যকর না কারণ আপনি খেয়াল করুন গণিতের যে কোশ্চেন গণিতের হয়তো থিওরি সেম থাকবে সূত্র সেম থাকবে কিন্তু গণিতের যে সংখ্যাগুলো ডাকের সংখ্যাগুলো এগুলো কিন্তু চেঞ্জ করে দিবে সুতরাং আপনি মুখস্ত করে গণিত কমন ফেলতে পারবেন না গণিতে ভালো করতে গেলে আপনাকে একদম ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন থেকে শুরু করে সবগুলো বেসিক আপনাকে কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে তারপর মানসিক দক্ষতা মানসিক দক্ষতা রিকোয়েশ্চেন রিপিট হয় আপনি যদি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত প্রিলিমিনারি কোয়েশ্চেন এবং ত্রিশ থেকে চল্লিশতম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার কোয়েশ্চেন সলভ করেন আমি আশা করি যে আপনি ভালো করতে পারবেন কমন পেয়ে যাবেন মানসিক দক্ষতা কোশ্চেনগুলো একদম এক্সাক্ট সংখ্যা কমন না পড়লেও টাইট কমন পড়ে যাবে সুতরাং আপনি যদি মানসিক দক্ষতার এই কোশ্চেনগুলো জাস্ট টাইপগুলো বুঝে বুঝে এবং টাইপগুলো আলাদা করে পড়তে পারেন সর্বোচ্চ আপনি দেখবেন পনেরো থেকে বিশটি টাইপের মানসিক দক্ষতার কম কোশ্চেন আসে আর বিজ্ঞান এবং আইসিটি পড়ার জন্য আমি বলবো যে যদি আপনার টার্গেট থাকে বুলেট ফোর মানে এখানে সাইডের মধ্যে পঞ্চাশ আপনি পেতে চান তাহলে আমি বলবো যে ডাইজেস্ট পড়ে বিজ্ঞান এবং আইসিটি যথেষ্ট না আপনি সাবজেক্টিভ গাইড কিনুন গাইড কিনে আপনি বিজ্ঞান এবং মানসিক বিজ্ঞান এবং আইসিটি এবং কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তি পড়ুন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অনেকে বলে থাকে যে বিজ্ঞানের জন্য আমি ক্লাস নাইন টেনের বই পড়ব কি না বা এইচএসির যে চ্যাপ্টারগুলো আছে ইনক্লু রিলেভেন্ট চ্যাপ্টারগুলো সেগুলো পড়ব কি না আমি বলবো হ্যাঁ সেগুলোও পড়তে পারেন মূলত সেগুলোই পড়া কারণ বিপিএসসি আপনার কাছে কি চায় কি প্রত্যাশা করে বিপিএসসি চায় না যে আপনি একজন সায়েন্টিস্ট হয়ে যান বা ম্যাথমেটিশিয়ান হয়ে যান এটা আশা করেনি বিপিএসসি আশা করছে যে যে ছেলেটা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে সে অবশ্যই এসএসসি বা এইচএসসি পাশ করে এসেছে সুতরাং এসএসসি এবং এইচএসসিতে যেই টপিকগুলো ইনক্লুডেড এগুলো সম্পর্কে তার ভালো দক্ষতা আছে এটাই কিন্তু বিপিএসসি আপনার কাছে আশা করে তো এখন সেক্ষেত্রে আপনাকে পড়তে হলে ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে ক্লাস সিক্স সেভেন এইট এর সাধারণ বিজ্ঞান এবং কৃষি শিক্ষা এই দুটো বই আপনাকে আপনি পড়বেন ক্লাস নাইন টেনের সাধারণ বিজ্ঞান পড়বেন অথবা সায়েন্সের যে পদার্থ রসায়ন জীব এই তিনটা পড়বেন সব পড়তে হবে না শুধু আপনি সিলেবাস হাতে নিয়ে সিলেবাসে ইনক্লুডেড যেগুলো পার্টগুলো আছে সেগুলো পড়বেন আর এইচএসি থেকেও আপনি পড়তে পারেন এইচএসি থেকে সাপোজ আলোর যে একটি চ্যাপ্টার জ্যামিতিক আলো বিজ্ঞান বা আলোর প্রকৃতি এটা কিন্তু এসএসসির বইও আছে এইচএসসির বইও আছে এখন আপনি যত বেশি পড়বেন তত আপনার কমন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে আপনি যদি এইচএসসির বইয়ে না যান শুধু এসএসসি থেকে পড়েন তাহলে আপনার কমন পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে তো এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আমি মনে করি যে বিসিএসের যে গাইডগুলো আছে এরা কিন্তু দেখবেন আপনি এসএসসি এবং এইচএসসির বইয়ের একটা কম্বিনেশান করেই কিন্তু তারা বইয়ের চ্যাপ্টারগুলো লিখেছে সেক্ষেত্রে আমি মনে করব আপনি এত বই খোঁজাখুঁজি না করে আপনি একটি গাইড কিনে ফেলুন কোন গাইড কিনব অনেকে বলে থাকে যে ভাইয়া অনেকে সাজেস্ট করে প্র
দু তিনটি পপুলার কোম্পানির গাইড হাতে নিন নিয়ে আপনার কাছে যে লেখাগুলো ভালো মনে হয় সেগুলোই পড়ে ফেলুন সেই বইটি কিনে ফেলুন যেখানে তথ্যের রিপ্রেজেন্টেশন সুন্দর আপনি একটি চ্যাপ্টার নিন সাপোজ আলোর প্রকৃতি এই চ্যাপ্টারটি তিনটি বই থেকেই আপনি রিডিং পড়ুন পরে দেখুন যেটাকে আপনার তথ্যগুলো কারেক্ট মনে হয়েছে এবং তথ্যের প্রেজেন্টেশন আপনার কাছে সুন্দর মনে হয়েছে সেগুলো আপনি পড়ে ফেলুন আর আমি নিজে কোনো বই সাপ সাজেস্ট করবো না এই জন্যই যে আমি প্রিপারেশান নিয়েছিলাম অনেক আগে এখন হয়তো বইয়ের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কিন্তু যখন আমি বই কিনেছিলাম তখন আমি দেখেছি যে মোটামুটি প্রত্যেকটি গাইডি নাইনটি পারসেন্ট সেম এবং এখনও যারা ছোটো ভাইয়ের প্রিপারেশান নিচ্ছে অনেকে বলে যে ভাই আসলে বই মূলত ম্যাক্সিমামই নাইনটি পারসেন্ট সেম কারণ তাই যদি না হতো যদি ডেফিনেটলি বলা যেত যে এই বইটি এই কোম্পানির বই খুব ভালো তাহলে সবাই কিন্তু ওই কোম্পানির বই পড়তো অন্য বই কেউ পড়তো না সুতরাং কোন কোম্পানির বই পড়বো এটা নিয়ে আপনি এত বেশি পাজাল না হয়ে যে কোনো একটি কোম্পানির এক বই কিনে ফেলুন শুধু ডাইজেস্ট করে কি পাস করা যাবে কি না আমি বলবো এই চারটি সাবজেক্টে যদি আপনি বুলেট সাবজেক্টকে বুলেট হিসেবেই নেন মানে সাইডের মধ্যে পঞ্চাশ পাওয়ার টার্গেট করেন তাহলে বাকি সাবজেক্টগুলোর জন্য ডাইজেস্ট অ্যানফ কিন্তু আপনি যদি সায়েন্সের ছাত্র না হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই সিক্সটির মধ্যে ফিফটি কিন্তু কনফার্ম করার আশা করতে পারেন না খুব কঠিন সেক্ষেত্রে আমি বলবো অন্য অন্য সাবজেক্টগুলো শুধু ডাইজেস্ট করে চলবে না আপনাকে সাবজেক্টটি বই কিনতে হবে আপনি যে কোনো একটি কোম্পানির প্রফেসর্স বলেন ওরাকল বলেন সাইফোর্স বলেন এম পি থ্রি বলেন অ্যাক্সেট গাইড আপনি কিনে ফেলুন এই এই সাবজেক্টগুলোর জন্য ডাইজেস্ট পড়লে কোন কোন ডাইজেস্টটি আপনি পড়বেন অবশ্যই আমি বলবো ডাইজেস্ট পড়লে আপনি অ্যাসিওরেন্স ডাইজেস্ট করেন এটা অনেক ভালো আমার কাছে মনে হয়েছে এবং নির্ভুল মনে হয়েছে আর বিশেষ সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রফেসর্সের একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয় ছোট বই একশো টাকার মতো বা তার চেয়েও কম দাম হতে পারে এই বিশেষ সংখ্যাটি আপনি পড়ে ফেলুন এটি কিন্তু ডাইজেস্টেরও ডাইজেস্ট ভার্সন মানে সবচেয়ে শর্ট ভার্সন প্রত্যেকটি সাবজেক্টের সবচেয়ে চুম্বক অংশগুলো কিন্তু এই বিশেষ সংখ্যায় দেওয়া থাকে কিন্তু আমি বলি আবার বলছি বিশেষ সংখ্যা পড়ে শুধু বিশেষ সংখ্যা পড়ে আপনি কিন্তু প্রিলি পাস করার আশা করতে পারেন না কিন্তু বিশেষ সংখ্যা পড়লে লাভ হবে এটাই যে এর মধ্যে থেকে কমন পড়বে অনেক বুলেট সাবজেক্ট ছাড়া এই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে বাকি একশো চল্লিশের মধ্যে আপনি কিন্তু পঞ্চাশ আশা করতে পারেন যে একশো চল্লিশের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ বিশেষ এই বিশেষ সংখ্যা থেকে কমন পড়ে যেতে পারে কিন্তু কমন পড়লে এই চল্লিশ কমন পড়লে তো আপনি প্রিলি পাস করতে পারছেন না প্রিলি পাস করতে গেলে আপনাকে দুইশোর মধ্যে মিনিমাম একশোর বেশি পেতে হচ্ছে আচ্ছা রেফারেন্স বই সম্পর্কে আমি বলবো যে যেহেতু আমি আপনি গাইড পড়ে শেষ করতে পারছেন না আলাদা আলাদা সাবজেক্টিভ গাইড আপনি গাইড পড়ে শেষ করতে না পেরে ডাইজেস্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কারণ ডাইজেস্ট হচ্ছে অল ইন ওয়ান সবগুলোর জিস্ট থাকে সেখানে আলাদা আলাদা রেফারেন্স বই পড়ার সময় কোথায় হ্যাঁ আপনার যদি অনেক সময় থাকে আপনার যদি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা গাইড পড়ে আপনার শেষ হয়ে যায় এখন আপনি সময় পেয়েছেন পরীক্ষা এখনও সুর সময় আসেনি তা সেক্ষেত্রে সব শেষ করার পর কিন্তু আপনি রেফারেন্স বই ইনডেফিনিট একটা করছেন কারণ আপনার মেধা একরকম আরেকজনের মেধা অন্যরকম আপনার মেধার উপর ডিপেন্ড করছে যে আপনাকে কত ঘন্টা করে পড়তে হবে কিন্তু একটা পরিসংখ্যান যদি আমি তৈরি করি যেমন আপনি যদি মিডিয়াম মেধাবী একজন ছাত্র হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে ছয় মাস পড়তে হবে প্রিলিমিনারির জন্য দৈনিক ছয় ঘন্টা করে এটা একটা জাস্ট রাফ অ্যানালাইসিস সকালে তিন ঘন্টা রাতে তিন ঘন্টা এভাবে ছয় ঘন্টা করে যদি আপনি কনসিস্টেন্টলি ছয় মাস পড়তে পারেন তাহলে আপনি পাস করার আশা করতে পারেন তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করবেন ভাইয়া আপনি যে এই কথাটা বললেন তো অনেকে তো আছে দুই বছর ধরে পড়ছে বা এক বছর ধরে পড়ছে অনেক মেধাবী ইভেন পাবলিক ভার্সিটিতে পাস করা স্টুডেন্ট চান্স পাচ্ছে না প্রিলি পাস করতে পারছে না আর আমি তো দুর্বল ছাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি কিংবা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি আমি ছয় মাস পরে কিভাবে পারব তো এর একটা উত্তর হতে পারে এমন তিনি দুই বছর পড়েছেন বা দেড় বছর পড়েছেন কনসিস্টেন্টলি পড়েননি ওনার পড়ার প্ল্যান চেঞ্জ করেছেন এক একজনের কথা শুনে উনি ডাইভার্ট হয়েছেন আপনি ডাইভার্ট হননি সেকেন্ডলি ওনার প্ল্যান ভুল ছিল আপনার প্ল্যান কারেক্ট ছিল থার্ডলি ওনার মাথায় অনেক টেনশন ছিল ওনার হয়তো উনি যদি ছেলে হয়ে থাকেন তাহলে তার ফ্যামিলি থেকে কন্টিনিউস প্রেশার ছিল পড়াশোনা করিয়েছি চাকরি কোথায় টাকা কোথায় সারা জীবনকে দিয়েই যাব যদি উনি মেয়ে হয়ে থাকেন ওনার টেনশন ছিল বাবা বলছে আর কত বসে থাকবে এবার বিয়ে কর বিয়ে কর বা হয়তো ওনার প্রেমজনিত সমস্যা ছিল গার্লফ্রেন্ড হয়তো ছেঁকা দিয়ে চলে গেছে বা অন্য অনেক কিছুই থাকতে পারে কিন্তু
ঠান্ডা মাথায় ভালো একটা প্ল্যান করে মিডিয়াম ছাত্র যদি হয়ে থাকেন দিনে ছয় মাস যদি আপনি ছয় ঘন্টা করে পড়তে পারেন তাহলে আপনি দেখবেন আপনি পাস করবেন কন কনফার্ম কারণ ছয় ঘন্টা করে যে পড়বে সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ছয় ঘন্টা পড়া থাকবে না সে কিন্তু দশ ঘন্টায় কনভার্ট হবে কেমন যে সব কিছু বাদ দিয়ে দিনে ছয় ঘন্টা দশ ছয় ঘন্টা করে পড়ার পড়ার সিদ্ধান্ত নিবে সে সকালে তিন ঘন্টা পড়ার পর সন্ধ্যায় তিন ঘন্টা এর মাঝখানে সময়টা কিন্তু তার হাত চুলকাবে সে ভাবে বিকাল হলে কিরে আমি তো কিছু করছি না একটু খাতা কলমটা নেই আমি একটু নোট করি বা কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করি রেস্ট নেবেন পড়বেন রেস্ট নেবেন পড়বেন প্রেশার নেওয়া যাবে না কেমন লাইফস্টাইল অনেকে প্রেশার নিয়ে নেই মনে রাখবেন প্রেশার নিলেন তো আপনি হেরে গেলেন পড়াটাকে এনজয় করতে হবে মনে করতে হবে এটাই আমার কাজ এটাই আমার পেশা আমি ধান চাষ করছি আমি একজন চাষি আজকে আমি ধানের বীজ লাগাচ্ছি চার মাস পরে আমি ধানের ফসল কাটব আমরা অনেকে যারা হলে থাকেন সকালে ঘুম থেকে উঠেন এগারোটায় বারোটায় সকালে নাস্তার খাবার বেঁচে যায় একেবারে সক দুপুরে লাঞ্চ করে সকালে নাস্তা হয় বিকালে হালকা নাস্তা করি করে আড্ডা দিই রাতে এসে পড়ি লং টাইম একটা না পড়ি দুইটা তিনটা পর্যন্ত পরে ঘুমিয়ে যাই তো একটা জিনিস খেয়াল করুন মানুষের ব্রেন কিন্তু কম্পিউটার না আমাদের ব্রেনের কিন্তু লিমিটেশান আছে একটা না তিন চার ঘন্টার বেশি মানুষের ব্রেন কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকতে পারে না আর যদি অ্যাক্টিভ আপনি জোর করে রাখেন মনে রাখবেন যে আপনার ব্রেন স্লো কাজ করছে আর যেটুকু কাজ করছে সেটুকু ভুলেও যাবে সেজন্য আপনাকে যেটা করতে হবে যে পড়ার মধ্যে সময়টাকে ডিভাইড করে দিতে হবে ভাগ ভাগ করে পড়তে হবে একটু পড়তে হবে আর একটু রেস্ট নিতে হবে একটু পড়তে হবে একটু রেস্ট নিতে হবে সেটা কিভাবে সম্ভব আপনি যদি খুব আর্লি রেজার না হয়ে থাকেন সকাল পাঁচটা ছয়টায় ওঠার না অভ্যাস না থাকে ওকে ফাইন আমি বলবো এত প্রেশার নিয়ে না আপনি সাতটায় ওঠেন আটটায় ওঠেন উঠে আপনি হালকা নাস্তা করে খালি পেটে পড়বেন না খালি পেটে পড়লে পড়া ক্যাচ হয় না ব্রেন ক্যাচ করে না আর সেকেন্ডলি হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক হয় আপনি নাস্তা করার আগে হালকা কিছু খেয়ে একটা বিস্কিট খেয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে আপনি পড়তে বসুন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পড়ুন পরে আপনি একটু নাস্তা করুন এখানে আধা ঘন্টা টাইম কিন্তু চলে যাচ্ছে আধা ঘন্টা রেস্ট হয়ে যাচ্ছে নাস্তাটা আপনার রেস্ট আপনি না নাস্তা করে আরও দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা পড়ুন এক সকাল এগারোটা বারোটা পর্যন্ত পড়ুন পরে রেস্ট নেন গোসল করুন খান খাওয়ার পরে আপনি দুপুরে একটু ঘুমাতে পারেন সারা জীবন দুপুরে না ঘুমালেও এই বিশেষ প্রিপারেশনের সময় দুপুরে বা বিকালের ঘুমটা খুবই কার্যকর তবে সেটা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা না এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা সর্বোচ্চ দেড় ঘন্টা একটু রেস্ট নিলে কি হবে আপনার মধ্যে আবার এনার্জি ফিরে আসবে আপনি আবার ফ্রেশ ব্রেনে পড়তে পারবেন আপনি বিকালে একটু ফ্রেশ ব্রেনে পড়ুন বা যাদের পড়া লেখা খুবই বিরক্ত লাগে না বিকালে আমি পড়বই না পড়তে ভালোই লাগে না আমি আড্ডা দিতে চাই ওকে ফাইন আড্ডা দিয়ে আসুন কিন্তু ঠিক সন্ধ্যায় কিন্তু আপনাকে অবশ্যই পড়তে বসতে হবে সন্ধ্যার পরে একটা না দুই তিন ঘন্টা আপনাকে খুব ভালো করে কিন্তু পড়তে হবে মুখস্থ টাইপের পড়া পড়তে হবে সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম এক দুই ঘন্টা মুখস্থ পড়া পড়বেন সন্ধ্যায় বসে প্রথম এক দুই ঘন্টা কিন্তু মুখস্থ টাইপ পড়া পড়বেন কারণ ফ্রেশ ব্রেইনে মুখস্থ পড়া ক্যাচ হয় বেশি আর যখন ব্রেইন দুর্বল হয়ে যাবে সাপোজ সকালে নাস্তার পর দশটা এগারোটার দিকে আপনি শুরু করলেন গণিত বা অ্যানালিটিক্যাল সাবজেক্টগুলো মানসিক দক্ষতা এগুলো ঠিক একইভাবে রাতে নয়টা দশটার পর ডিনার করার পর আপনি আবার মুখস্থ পড়া বাদ দিয়ে অ্যানালাইটিক্যাল পড়াগুলো পড়ুন কিছু পড়া আছে আবার যেগুলো একদম ঠাড়া মুখস্থ ঝাড়া মুখস্থ আবার কিছু পড়া আছে মুখস্থের মধ্যে কিছু কিছু অ্যানালাইটিক্যাল সেমি অ্যানালাইটিক্যাল সেগুলো আপনি নাস্তার পরের জন্য রেখে দিন আর গণিতের মানসিক দক্ষতা ছাড়া অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইটিক্যাল খুব বেশি কিছু নেই আমরা যদি সাধারণ বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিকে সেমি অ্যানালাইটিক্যাল বলতে পারি মুখস্থ টাইপে পড়া আবার একটু ভাবতে হয় কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ বাংলা সাহিত্য না সরি সাহিত্য অংশটুকু এবং বাংলাদেশ বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি এগুলো কিন্তু একদম পুরোপুরি মুখস্থ আর ব্যাকরণ যে পাঠটুকু এগুলো কিন্তু সেমি অ্যানালাইটিক্যাল কারণ ব্যাকরণ পড়তে গেলে আপনাকে একটু ভাবতে হয় তাহলে আপনি যদি সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসুন বসেন তাহলে সন্ধ্যার প্রথম দুই ঘন্টা আপনি মুখস্থ পড়া পড়েন তারপরে একটু রেস্ট নিয়ে আপনি বাংলা ব্যাকরণ পড়েন আর ওপরে যখন ব্রেন একদম গরম হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি ম্যাথ করতে বসেন আর যদি কেউ ম্যাথে অতিশয় দুর্বল হয়ে থাকেন ঠান্ডা তার গরম মাথায় ব্রেন ম্যাথ ম্যাথ ক্যাচ করে না ব্রেনে তাহলে তার জন্য আবার থিওরি কিন্তু উল্টাও হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি একদম ভোরবেলা উঠে আপনি কিন্তু ম্যাথ করতে পারেন ডিপেন্ড করে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ঘুমকে যেমন দুই ভাগে ভাগ করে দিবেন আপনি ভাবলে অবা
ভোরে উঠতাম ছয়টার সময় ছটা থেকে নয়টা দশটা পর্যন্ত পড়তাম সকালে নাস্তা করে ঘন্টা খানিক ঘুমিয়ে নিতাম এগারোটার দিকে উঠতাম এগারোটার সময় উঠে একদম চারটা পর্যন্ত একটানা পড়তাম বিকাল তিনটা চারটা পর্যন্ত চারটার সময় লাঞ্চ করে আমি দুই ঘন্টা ঘুমাতাম ছয়টার সময় উঠতাম উঠে রাত ধারোটা একটা পর্যন্ত পড়তাম তাহলে আমার টোটাল ঘুম কিন্তু আট ঘন্টা লাগবে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম নয় দশ ঘন্টা বলবেন যে আপনি কি আমাদেরকে অলস অলসে পরিণত করছেন বিষয়টা আসলে তা না যখন আপনি বিশেষের জন্য পড়বেন ঘুমাচ্ছেন আবার পড়ছেন ঘুমাচ্ছেন আবার পড়ছেন তখন কিন্তু আপনার ব্রেন খরচ হচ্ছে বেশি এবং এর জন্য কিন্তু আপনার ব্রেনের রেস্টও দরকার বেশি একজন স্বাভাবিক মানুষ যদি সাত ঘন্টা ঘুমালে চলে তার বা আট ঘন্টা আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি বিশেষের প্রিপারেশান নেন আপনার কিন্তু দশ ঘন্টা করে ঘুমাতে হবে বা নয় ঘন্টা করে যদি মনে করেন আমি বেশি পড়তে চাই আমার রুমমেট একদম পরে একদম শেষ করে দিচ্ছে আমি ঘুমাচ্ছি আপনার নিজের মধ্যে একটা এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করছে না আমার ঘুম বাদ দিয়ে পড়তে হবে এটা কিন্তু ভুল আপনার নিজের মনের উপর কনফিডেন্স আনতে হবে আপনার আপনি যদি ঘুমের ঘাটতি নিয়ে পড়েন আপনি মনে রাখবেন ঘুমের ঘাটতি নিয়ে তিন ঘন্টা পড়া আর ফ্রেশ ব্রেনে এক ঘন্টা পড়া সমান কার্যকর কারণ ফ্রেশ ব্রেনে পড়াটা আপনার দ্রুত ক্যাপচারও হবে এবং দীর্ঘদিন আপনার মনেও থাকবে আর খাওয়া দাওয়ার কথাটা আমি বললাম যে অবশ্যই আপনি ক্ষুধা পেটে নিয়ে খাবেন পড়বেন না ঘুম এবং ক্ষুধা পেটে নিয়ে পড়বেন না পড়বেন কমফোর্টেবলি পড়বেন পড়াটাকে এনজয় করবেন যদি ক্ষুধা লেগে যায় আপনি হালকা কিছু খান একটু মুড়ি খান বা বিস্কিট খান ওটস খান আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি গরু পাক খাবার খাবেন না সাপোজ রাতে ডিনারের সময় যদি আপনি গরুর মাংস দিয়ে প্যান ভরে ভাত খান আপনি কিন্তু রাত দুইটা তিনটা পর্যন্ত জাগতে পারবেন না কারণ এই গরু পাক খাবারগুলো আপনার ব্রেনে আপনার ক্যালোরি ক্যালোরি নষ্ট করবে এনার্জি দেওয়ার পরিবর্তে উল্টা আপনার আরও এনার্জি ক্ষতি করবে এই জন্য আপনি সফট খাবার খাবেন মাছ খাবেন বেশি করে শাক সবজি খাবেন মাংস খুব কম খাবেন এই তো খাওয়ার ব্যাপারে গেল ঘুমের ব্যাপারে গেল ব্যায়ামের ব্যাপারে আমি বলি দিনে আধা ঘন্টা ব্যায়াম আপনাকে অনেক অনেক বেশি কনফিডেন্স দেবে অনেক আপনি দুপুরবেলা আপনি সকালে ঘুমে ঘুম থেকে উঠতে পারেন না বা সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি বাই চান্স আপনি হাঁটেনও কষ্ট করে উঠলেন তাহলে মনে হয় আপনি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন পরে সকালে পড়তে পারছেন না ঘুম পাচ্ছে ওকে ফাইন আপনার ভোরবেলা হাঁটতে হবে না আপনি দুপুরে গোসলের আগে সাড়ে বারোটা একটা সময় একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন একটু পোশাক দিন একটু মানে বুক ডাউন দিন কমরে ধরে উঠ বস করুন সিট আপ করুন একটু জানলার ভিলে ধরে আপনি একটু চিন আপ করুন কিংবা আমি বলবো ডাম্বেল দরকার নেই ইনস্ট্রুমেন্টাল এক্সারসাইজে আপনি যাবেন না একটু জাস্ট ফ্রি হ্যান্ড হাতে স্ট্রেচিং করুন বডি স্ট্রেচিং করুন উপরে ধরে স্ট্রেচিং এরও এমন স্ট্রেচিং করুন এভাবে কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন বেশি না বিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা বডির উপর প্রেশার নেবে না তাহলে কিন্তু সেটা আবার আপনাকে টায়ার্ড করে দিবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অন পড়াশোনার ক্ষতি হবে অর্থাৎ আপনি সামান্য এক্সারসাইজ করবেন রেগুলার খাবেন পুষ্টিকর খাবার খাবেন আর চিন্তামুক্ত থাকবেন সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত থাকবেন আপনি চিন্তামুক্ত থাকলে আপনি তিনবার বিশেষ ফেলি দিলেও পাস করতে পারবেন না যদি আপনি সুপার ট্যালেন্টেড না হয়ে থাকেন ভিন্ন রকম সাজেশান পেকিং কর্তব্য বিমূল দুজনই সফল হয়েছেন উনিও বিশেষ কেডার উনিও বিশেষ কেডার একজন বলছেন ম্যাথ সায়েন্সের উপর ইম্পর্টেন্স কম দাও আরেকজন বলছেন ম্যাথ সায়েন্সের উপর ইম্পর্টেন্স বেশি দাও আমি তো বললাম আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি এবং আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ইন্টারেস্ট আপনি কোথায় কোথায় আপনার ভালো লাগে কোনটা আপনার এনজয় করেন তার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার প্ল্যান সুতরাং ওই ভাইয়ার প্ল্যান আর এই ভাইয়ার প্ল্যান এক নাও হতে পারে আপনি আপনার নিজের বিবেক বুদ্ধিমত্তার উপর কনফিডেন্স রাখুন কারণ আপনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অফিসার হবেন অনেক কঠিন কঠিন বড় বড় সিদ্ধান্ত আপনার সামন দিয়ে যাবে আপনি একজন ডিসিশান মেকার সুতরাং আপনার নিজের জীবনের ডিসিশন আপনি মেক করতে পারবেন এমন একটা কনফিডেন্স আপনার থাকতে হবে সবার কথাই শুনুন সবগুলোই সবার এক্সপিরিয়েন্সই আপনি কানে নিন ইভেন আমার এক্সপিরিয়েন্স আপনি কানে নিন এক কান দিয়ে ঢুকান আরেক কান দিয়ে বের করে দেন সবগুলো ইনফরমেশন আপনার মাথায় গ্যাদার করে আপনি ডিসিশান নেন যে হ্যাঁ ওই ভাইয়ার কথাগুলো আমার ভালো লেগেছিলো এটা আমার ইন্টারেস্টের সঙ্গে মি ম্যাচ করে আমি এভাবে পড়লে আমার জন্য ভালো হতে পারে যেই প্ল্যানই আপনি করুন না কেন সবগুলো সাজেশান মিলে সাপোজ আপনি একটি প্ল্যান করেছেন যেই প্ল্যানটি করেছেন না কেন প্ল্যানের জন্য আপনি সময় বেশি দেন ইভেন আমি বলবো আপনি যদি এক মাস ধরে শুধু প্ল্যানই করেন শুধু সাবজেক্টই সাজান টপিকই সাজান খাতায় আলাদা করে নোট করেন আমি এই টপিকগুলো পড়ব এতদিন সময় পড়ব এই টপিকগুলো আমার পড়তে এত সপ্তাহ সময় লাগবে এভাবে যদি আপনি সময় এই প্ল্যান করতে গিয়ে সময় বেশি দেন আমি বলবো আপনার লস হচ্ছে না আপনার ক্ষতি হচ্ছে না আপনি জিতছেন
যে আপনি যখন প্রিলিড প্রিপারেশন নেবেন তখন রিটেনের পরে আলাদাভাবে পড়বেন না অর্থাৎ যেই পড়াগুলো প্রিলিতে ইনক্লুডেড নেই সেগুলো আপনি শুধু রিটেনে আছে সেগুলো আপনি পড়বেন না আপনি প্রিলির পড়াই পড়বেন কিন্তু প্রিলির সিলেবাসের মধ্যে যে অংশগুলো রিটেনের কভার করে সেগুলো আপনি বেশি করে পড়বেন দেখেন প্রিলির ম্যাথ আর রিটেনের ম্যাথে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নেই আপনি একটা চ্যাপ্টার নিয়েছেন সূচকের জন্য আপনি ছোটো ছোটো অঙ্কগুলো আগে করবেন প্রিলির জন্য পরে অধ্যায় প্রিলি পাশ করলে পরে আবার সূচক নিয়ে বড় বড় কঠিন অঙ্কগুলো করবেন না কারণ আপনার প্রিলিতে যে বড় অঙ্ক আসবে না কঠিন অঙ্ক আসবে না তার কোনো গ্যারান্টি আছে নেই সুতরাং আপনি যখন ম্যাথ নিয়ে পড়ছেন আপনি একদম সূচ একটা চ্যাপ্টার শুরু করেছেন সেই চ্যাপ্টারের একদম সহজ থেকে শুরু করে একদম হায়েস্ট লেভেল পর্যন্ত কঠিন পর্যন্ত আপনি কিন্তু আপনাকে সলভ করতে হবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেই 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 সাবজেক্ট নিয়ে ধরবেন একটা না কয়েকদিন সেই সাবজেক্ট পড়বেন তবে ওই যে বলেছিলাম গরম ব্রেইনে আপনি ম্যাথ করবেন আইসিটি করবেন যে ঠান্ডা মাথায় মুখস্থ অংশগুলো আপনি যে যা ধরবেন একটা না কয়েকদিন সেটাই পড়বেন সাপোজ বাংলা সাহিত্য আপনি মুখস্থ করা ধরেছেন কয়েকজন কবির সাহিত্য করব আপনি মুখস্থ করতে চান তাহলে সকালে আপনি দুই ঘন্টা বাংলা সাহিত্য পড়েছেন আবার সন্ধ্যার প্রথম দুই ঘন্টা বাংলা সাহিত্যই পড়েছেন তারপরের দিনও প্রথম দুই ঘন্টা সাহিত্য পড়েছেন এভাবে চার পাঁচ দিন এক সপ্তাহ আপনি বাংলা পড়ে একটা অংশ শেষ করে ফেলেন তখন আপনার কাছে মনে হবে হ্যাঁ এই অংশটা তো শেষ করে ফেলেছি নিজেকে একটু হালকা অনুভূত হবে চাপমুক্ত মনে হবে ঠিক একইভাবে আপনি সকাল দিন আসতার পর আপনি অঙ্ক ধরেছিলেন যে চ্যাপ্টার সন্ধ্যার পরে আপনি সেই একই চ্যাপ্টারই ধরুন এক চ্যাপ্টার শেষ হওয়ার আগে আপনি অন্য চ্যাপ্টারে যাবেন না এটাই হচ্ছে সাস্টেনেবল প্রিপারেশান আর সাস্টেনেবল প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমি আরেকটি কথা বলি যে অনেকে বলে হ্যাঁ আমি তো অঙ্ক পারি কিন্তু অঙ্ক পারা আর একটা চ্যাপ্টারের টপ টু বটম একসঙ্গে একবারে শেষ করা সেটা কিন্তু অনেক ডিফারেন্স আছে এই জন্য আমি আমার এই চ্যানেলে যেই চ্যাপ্টারগুলো করব অঙ্কগুলো করে দিব প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারের শুরু থেকে শুরু করব বেসিক থেকে শুরু করব যে সাপোজ সূচক নিয়ে শুরু করেছি সূচকটা কি সূচকটা কিভাবে এসেছে কোথায় কোথায় প্রয়োগ তারপর আমি শুরু করব কি কি সূত্র আছে তারপর আমি শুরু করব একদম সহজ অঙ্কগুলো তারপর আমি যাব একদম কঠিন অঙ্কগুলো এবং এরপরে আমি কিছু ইংলিশ টার্ম সূচক রিলেটেড ইংলিশ টার্মগুলো আমি ব্যাখ্যা করে দিব কেন কারণ যারা বিশেষ দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশই কিন্তু ব্যাংকেও পরীক্ষা দিচ্ছেন বা বিভিন্ন আইবি এম বিএ দিচ্ছেন বিভিন্ন পরীক্ষায় কিন্তু এই অঙ্কগুলো ইংলিশ মিডিয়াম টার্মে আসে অর্থাৎ আমি এমনভাবে প্রিপারেশানটা নেওয়ার পক্ষপাতি যে একই সঙ্গে আমার ম্যাথ প্রিলিমিনারি একই সঙ্গে আমার রিটেন একই সঙ্গে আমার অন্যান্য গভর্নমেন্ট জবের জন্য যে পরীক্ষাগুলো সেগুলো কভার হয়ে যায় আমি চ্যাপ্টার ভিত্তিক পরীক্ষা নিতে চাই আমি কোশ্চেন ভিত্তিক বা অন্যান্য আলাদা আলাদা পরীক্ষার সিলেবাস ভিত্তিক প্রিপারেশান আমি নিতে চাই না আমি যে চ্যাপ্টার ধরবো সেই চ্যাপ্টার খুব ভালো করে আমি পড়ে ফেলবো যেন যেই পরীক্ষায় আসুক যেই ধরনের অঙ্ক আসুক আমি যেন পারতে চাই আচ্ছা প্রিলির সময় রিটেনের একটি কাজ আপনি করে রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে নিউজ পেপার ট্রান্সলেশন কারণ এই ট্রান্সলেশন আপনাকে রিটেনের অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে যাবে কারণ প্রিলি পাস করার পর রিটেনের আগ পর্যন্ত সময় থাকে খুব কম এই সময়ে কিন্তু আপনাকে রিটেনের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পাস করলেই চলবে না রিটেনের ক্ষেত্রে আপনার টার্গেট থাকে আপনি যত বেশি নাম্বার পান কারণ আপনার টার্গেট হচ্ছে আপনি ফার্স্ট ক্যাটাগরি ক্যাডার পেতে চান চয়েস পেতে চান সুতরাং আপনাকে অনেক বেশি নাম্বার পেতে হবে যার কোনো হিসাব নেই সম্ভব হলে হানড্রেড পার্সেন্ট নাহলে নাইনটি পার্সেন্ট নাহলে এইটি পার্সেন্ট যতই নাম্বার কম পাচ্ছেন ততই কিন্তু আপনার ভালো ক্যাডার পাওয়ার পসিবিলিটি কমে যাচ্ছে একটা পরিসংখ্যান দিয়ে রাফলি সিক্সটি পার্সেন্ট বা সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার পেলে মোটামুটি ভালো ক্যাডার পাওয়া যায় সুতরাং যেটা বলছিলাম যে আপনাকে নিউজ পেপার ট্রান্সলেশনটা আগে থেকেই করতে হবে আপনার ইংরেজির উপর স্কিল বাড়াতে হবে সেন্টেন্স মেকিং পাওয়ার বাড়াতে হবে কারণ লিখিত পরীক্ষায় যে দুই দুইশো নম্বর থেকে ইংরেজিতে এর অধিকাংশই কিন্তু আপনার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং আর ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য আপনাকে সেন্টেন্স নিজে নিজে বানাতে হবে আপনি মনে মনে যা ভাবছেন তা ইংরেজিতে লিখতে পারার অ্যাবিলিটি আপনার থাকতে হবে এর জন্য আপনি গ্রামার পড়ে বা টিচারের কাছে ইংলিশ পড়ে আপনি কিন্তু ডেভেলপ করতে পারবেন না এটা ডেভেলপ করার খুব ভালো উপায় হচ্ছে ইংলিশ নিউজ পেপার বিশেষ করে এডিটোরিয়াল কলামগুলো আপনি ট্রান্সলেট করেন যেহেতু আপনি গভর্নমেন্ট জবে পরীক্ষা দিচ্ছেন গভর্নমেন্ট জব রিলেটেড যে নিউজগুলো আছে মূলত বিটিভির যে ইংলিশ নিউজটা হয় রাত দশটায় সেটা আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন আপনি প্রথম দিন শুনে বলবেন না অনেক কিছু তো বুঝতে পারছি না কিন্তু আপনি এক সপ্তাহ শোনার পর দেখবেন যে না আমার একটু ডেভেলপ হয়েছে এক মাস শোনার পর দ
গ্রামার শিখে মুখস্থ করে জোর করে পড়া করে শিখা আর একটা হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে শিখা যেমন বাচ্চারা যেমন কথা বলতে শিখে ওরা কিন্তু গ্রামার পরে কথা বলা শিখে না ওদের কিন্তু শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা ঠিক একইভাবে ইংরেজিতে আপনাকে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে যেটা লিখিত পরীক্ষায় আপনাকে ব্যাপক হেল্প করবে আবার বাংলার ক্ষেত্রেও দেখুন বাংলা শুধু বাংলা না বাংলাদেশ বিষয়ে বলি আন্তর্জাতিক বিষয়ে বলি সব কিছুই কিন্তু আপনার সেন্টেন্স মেকিং পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করে বাংলা ভাষণের পরীক্ষা দিলেও আপনার বাংলা বাক্য গঠন ক্ষমতার উপর কিন্তু নির্ভর করে সুতরাং আপনি যত বেশি ইংরেজি বাক্য অনুবাদ করবেন তত বেশি আপনার বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষার ভাষাগত দক্ষতা আপনার বৃদ্ধি পাবে যেটা আপনার লিখিত পরীক্ষার জন্য খুব বেশি কার্যকর হবে এর বাইরে আপনার লিখিত এখন প্রিলি পাস করার আগে লিখিত অন্য কিছু পড়ার আপনার দরকার নেই আমার চ্যানেলেও আমি মাঝে মাঝে ট্রান্সলেশন অনুবাদ করে প্র্যাকটিস আমি করাবো গ্রামাটিক্যাল রুল ব্যাখ্যা করে করে আর একটি সাজেশন থাকবে টিপস থাকবে যে আমরা অনেকে এখন বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে কিন্তু বিশেষ স্টাডি করা হয় তো গ্রুপগুলোতে আপনি বেশি সময় দিবেন না মনে রাখবেন গ্রুপে আপনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ কিন্তু আপনি পড়ছেন না আপনি জানছেন বা সাজেশান নিচ্ছেন ফেসবুক গ্রুপে আপনি মাঝে মাঝে যাবেন শুধু জাস্ট আইডিয়া থাকবেন হ্যাঁ মানুষজন এটা পড়ছে বা মানুষজন এটা বলছে বা দেশে এই ঘটনা ঘটছে জাস্ট এই ধারণাগুলো নিবেন কিন্তু বেশি সময় আপনি পড়বেন পড়তে কিন্তু আপনাকে নিজেই হবে আর একবার যখন আপনি ভালো প্ল্যান তৈরি করে ফেলবেন তারপর কিন্তু আপনার বারবার ফেসবুক গ্রুপে যাওয়ার দরকার নেই আপনি কিন্তু জানেন আমি এই টপিকটা এই বই থেকে পড়বো এই টপিকটা এই বই থেকে পড়ব এই টপিকগুলো আমি আগে পড়বো এই টপিকগুলো কম পড়বো এই টপিকগুলো আমি পড়বই না যে বিসিএস হচ্ছে ইন্টেলিজেন্টলি কোন কোন টপিকগুলো আমি বাদ দিব সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরীক্ষা যতটা না পড়ার পরীক্ষা কি কি আমি বাদ দিয়ে দিয়ে পড়ব কোন কোন টপিক আমি অ্যাভয়েড করে করে পড়ব কিংবা কোন কোন টপিক আমি হালকা হালকাভাবে পড়ব সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরীক্ষা হচ্ছে বিসিএস তো অনেক কথা বললাম আশা করি যদি কারো যদি হেল্প হয় আমার সাজেশান থেকে আমার ভালো লাগবে আমার এই চেষ্টা সার্থক আর অনেকের অনেকের হয়তো ভালো নাও লাগতে পারে কোনো কোনো বিষয়ে আপনি একমত নাও হতে পারেন যেটা বলেছিলাম যে ডিপেন্ড করে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডির উপর আপনার প্ল্যান ডিপেন্ড করে আপনি কত কোন কোন বিষয় এক্সপার্ট তার উপর তো ফার্স্ট ভিডিও হিসেবে এ পর্যন্তই আজকে সেকেন্ড ভিডিওতে আমরা চলে যাব বিভিন্ন সাবজেক্টিভ লেকচারে যেমন ম্যাথের বিভিন্ন চ্যাপ্টার আমরা লেকচার দিব আইকিউ সাধারণ বিজ্ঞান আইসিটি এই টপিকগুলোর আমরা ওপর আমরা বিভিন্ন লেকচার ডেভেলপ ডেলিভার করব একটি ফেসবুক পেজও আমরা খুলেছি তো ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে কদমালির পাঠশালা আপনারা কদমালির পাঠশালায় পেজটিতে লাইক দিয়ে আপনারা সংযুক্ত থাকুন আর কদমালির পাঠশালা নামে একটি ফেসবুক গ্রুপও খোলা হয়েছে এই গ্রুপেও আপনারা অ্যাক্টিভ থাকতে পারেন আর আপনারা নিজস্ব মতামত দিতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন লাইক করতে পারেন আর শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা রইল আপনারা সবাই সাস্টেনেবল প্রিপারেশান নিয়ে সফল হন আমার জন্য দোয়া করবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম